بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين شمال تمدين بحيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسكام دير أي جامع العلوم والحكم تكي چوچلیش نمبر حدیث نیم را شنکه بالا چونه کرد بو. یه حدیث تی هلو عن عائشه رضی الله عنهما رضی الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. راه البخاري ومسلم. یه حدیث تی আয়শা রাদি আল্লাহ আনহা থেকে বর্ণিত আয়শা তিনি আমাদের মা উমিল মিনিন মুমিনদের মা এবং উনি অনেক বড় একজন ফাকিহা অনেক বড় আলেম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম ওনাকে মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মোহাব্বত করতেন যখন আগে ওনাকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে মান আহাবুন নাস ইলাইক তখন উনি বললেন যে আয়সা মানে মহিলাদের মধ্যে আয়সা ওনার কাছে সবচেয়ে প্রিয় এবং আয়সা রাদি আল্লাহ আনহা তিনি অনেক হাদিস রেওয়াত করেছেন তার মধ্যে খুব ছোট্ট একটি হাদিস এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি হাদিস নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব যে হাদিসটি সুসল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন যে আর রদ আতু তুহার রিমু মা তুহার রিমুল উলাদা আর রদ الرضاعة من كي؟ ها؟ دود خوانو، دود، دود، من المهيلة رجع بعد شديد دود خواي، دود خوانو، جودي كيو كونو مهيلة، كونو بعد شكى كي كره؟ دود بان كراي، ده هو اللي هو مهيلة، أي بعد شر ما هو يجاي، أي بعد شر ما هو يجاي. जे भाव ना कि जी माँ जन्म दिए एक माँ जन्म दिए एक माँ की दूध पान कर तो दूध पान कर जे दूध माँ खूब तरह जन्मदाता मार मत हो जाए तो रसुसल्लाम बोलते हैं जे और रबा दूध पान कराले जे हुकुम तरह जन्म दिए माँ एवं जन्म दवार पर मार जिस फैमिली आज भाव ना कि अल्लाह सुबहाना के कि महिला कि हराम कर हराम कर महिला देखा देवा जाएज तो यह एक जो महिला जदि एक शिशु के दूध पान कर महिला एवं तार आपून माँ छाते जेसो महिला दा तार ऊपर हराम दूध मार छाते हो उसे महिला दे हराम हो बे तामी शेषुन नो ये हदीसेर बैखर पूर्व बोलते जा चीजे कोम कून कून महिला एक जन पुरुष जनो हराम होए कून कून महिला एक जन पुरुष जनो हराम तो मनरक बेन जेसब महिला एक जन पुरुष हराम ओ महिला तीन प्रकार ओ महिला की तीन प्रकार हराम अर्थ हल सब महिला और चिरस्थायी वि हराम चिरस्थायी आर ओ सब महिला और देखा करते একা একই সফর করতে পারবে তো এইসব হলো তিন প্রকার মহিলা এক প্রকার মহিলা হলো যে জন্মগত মহিলা যারা অথবা তার বংশ জন্মগত মহিলারা মানে জন্ম হওয়ার মানে এই মহিলার থেকে জন্ম হয়েছে তার এবং এই মহিলার সাথে অন্য মহিলারা আল্লাহ সময় অ্যাড করেছে আমি সব বিস্তারিত বলবো মানে জন্মে যেইসব মহিলারা জন্মগত কারণে द्वित कारण हलो वियर कारण तृत्य कारण हलो दूध पान करार्जन कारण क्या कारण तीनटा कारण 
কিছু কিছু মহিলাদেরকে আল্লাহ সুবহান ওয়া আমাদের উপরে চিরস্থায়ী ওদের 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 সাথে বিয়ে করা হারাম করেছেন আচ্ছা কোন কোন মহিলা আমাদের জন্য হারাম চিরস্থায়ী জন্মর কারণে জন্মগত কারণে এটা হলো সাতজন সাতটি মহিলা কয়টা মহিলা সাতটি মহিলা তার মধ্যে আল্লাহ সুবহান ওয়া আমাদেরকে সুরাতুল নিসাতে বলে দিয়েছেন কি বলেছেন হরিমা তালাইকুম ওম মাহাতুকুম অবানাতুকুম ওয়াখাওয়াতুকুম ওয়াম্মাতুকুম ওখলাতুকুম অবানাতুল আখি অবানাতুল উখত মোট কয়টা সাত প্রকার সাতটা সাত প্রকার মহিলা আমাদের জন্য জন্মগত কারণে বংশের কারণে আমাদের জন্য কি চিরস্থায়ী হারাম ওদের সাথে বিয়ে করা উম মাহাতুকুম অর্থাৎ আমাদের মা মা অর্থাৎ মা সাথে নানি নানির নানির মা সব তত উপরে উঠে অথবা মা সাথে দাদি যত উপরে উঠে এই প্রকার সব মহিলার কি হারাম এটা গেল কি মা তারপর আসতেছে কি মেয়ে অবানাত মেয়ে মেয়ের পরে কি মেয়ে ছেলের ঘরে নাতি মেয়ের ঘরে নাতি সব ঠিক আছে যত নিচে যায় তারপরে কি আসতেছে মানে মা বাপ দুইজন মা মানে মানে মার একখানে বিয়ে হয়েছে একখানে বিয়ে হয়েছে এখানে তার একটা দুইটা সন্তান হয়েছে পরে ওই স্বামী মারা গিয়েছে অথবা তালাক দিয়েছে আর এখানে বিয়ে হয়েছে ওখানেও কি সন্তান আছে তো এই ভাই আগের আগের ঘরের ভাই এই ঘরের ভাই ওদেরকে কি তারা মা একজন কিন্তু বাপ দুইজন সে জন্য ওদেরকে বলে আরবিতে বলে মানে আখ লি উম ওখ লি উম আর সৎ ভাইকে আরবিতে বলা হয় আখ লি আব আখ লি উম ওখ লি উম তো মোটামুটি যত রকম বোন আছে হয় তার আপন বোন হোক অথবা সৎ বোন হোক অথবা পেট বোন হোক সবাই কি ওর জন্য তোমাদের ফুফুরা ফুফু যত উপরে উঠে ফুফু মার ফুফু বাপের ফুফু যত উপরে উঠে অবানাতুল আহ মানে কি তোমাদের ভাতিজি ভাতিজি ভাতিজির মেয়ে যত নিচে নামে অবানাতুল ওখ ভাগিনী ভাগিনী ভাগিনীর মেয়ে যত নিচে নামে তত মানে এই সাত প্রকার হলো কিসের দ্বারা জন্মগত ওদের জন্য হারাম এই সাত প্রকার তারপরে আসতেছে ইয়ার কারণে দুধ পানের কারণে দুধ পানের কারণে এই সাত প্রকার যেগুলো আছে এগুলো সব সব হারাম মানে দুধ পান করলে একটা মহিলা আপনাকে জন্ম দিয়েছে না জন্ম দেওয়ার সাথে সাথে এই মহিলার মহিলা নিজে হারাম তার তার মেয়ে এবং তার খালা তার ফুফু সব এভাবে একটা মহিলা আপনাকে দুধ পান করেছে একদম মনে করবেন যে আপনার আপন মা যেরকম এই মহিলা আপনার কি মা হয়ে গিয়েছে একদম ওই মহিলার না বলতেছি আমি মানে যখন তো একটা মহিলা আপনাকে দুধ পান করেছে একদম আপন মা যেরকম একদম দুধ মা সেব এরকম অর্থাৎ আপন মার বোন কি আপনার কি খালা দুধ মার বোন আপনার খালা একদম সেম আপন মার মেয়ে আপনার কি হয় বোন হয় দুধ মার মেয়ে আপনার বোন আপন মার খালা আপনার নানি আপন মার মা আপনার নানি এভাবে দুধ মা একদম যেভাবে নাকি আপন মা দুধ মা এভাবে এবং দুধ মা থেকে যেসব নাকি আপনার আরো বাড়বে যে আপন মা ছিল দুধ মার একদম হুবাহু হুবাহু এরকম হবে কোনো পার্থক্য হবে না কারণ আর সব আর রদা আতু তুহার রিমু মা তুহার রিমুল বুলাদা জন্মর কারণে যা হারাম হয়েছে দুধ পান করার জন্য ওইটি হারাম হবে কোনো পার্থক্য নাই সেজন্য এই সাত যে প্রকার বলেছি আমি 
যে ফুফু হ্যাঁ আপনার খালা আপনার নানি না ফুফু খালা ভাগিনি ভাতিজি তারপরে যে আপনার কি বলে আর কি হ্যাঁ যা আলোচনা করেছি মোটামুটি যেভাবে নাকি জন্ম হয়েছে এভাবে কি দুধ পান করার জন্য হয়ে যাবে পুরো হুবহু কোনো পার্থক্য হবে না সেজন্য যারা নাকি দুধ পান করায় ওগুলো খুব খুশি রাখতে হবে যে কি কোন মহিলা দুধটা পান করিয়েছে কারণ খুব বেশি একটা আমাদের হুঁশিয়ার থাকা দরকার এটা নিয়ে আমি আবার আমাদের কথার লাস্টে আলোচনা করব একটু আচ্ছা তৃতীয় হলো যে আমরা বুঝতে পারলাম যে প্রথম প্রকার হলো যে জন্মর কারণে হারাম হওয়া দ্বিতীয় প্রকার বিয়ের কারণে তৃতীয় প্রকার হলো দুধ পান দুধ পানের কারণে তা আমরা প্রথমটা জানতে পারলাম তৃতীয় জানতে পারলাম দ্বিতীয় কারণ যেটি বিয়ের কারণে অর্থাৎ একজন মহি একজন পুরুষ যখন একটা মহিলাকে বিয়ে করে বিয়ে করার সাথে সাথে ওই মহিলার মা তার শাশুড়ি তার জন্য মাহারাম হারাম হয়ে যায় চিরস্থায়ী আচ্ছা অথবা একজন একজন পুরুষ সে যখন বিয়ে করে একটা মহিলাকে তার মহিলার শ্বশুর মানে পুরুষের বাবা মানে আপনি যখন আপনার ছেলেকে বিয়ে করাবেন ছেলের বউ আপনার জন্য কি হারাম তো কয়টা বললেন একটা হলো শাশুড়ি দ্বিতীয় কে ছেলের বউ একটা শাশুড়ি একটা ছেলের বউ তৃতীয় হলো সৎ মা আপনার বাপের বউ ঠিক আছে চতুর্থ হলো আপনার বউয়ের মেয়ে না না বউয়ের মেয়ে আপনি এক মহিলাকে বিয়ে করেছেন ওই মহিলার আগের ঘরে আরেকটা বিয়ে হয়েছিল ওই ঘরে মেয়ে আছে আপনার আমি আপনার কথা বলতেছি মানে চার যে মানে বিয়ের কারণে চারজন মহিলা আপনার উপরে হারাম হয় বিয়ের কারণে প্রথম হলো আপনার শাশুড়ি যেনে কি আপনার বউয়ের মা দ্বিতীয় হলো আপনার ছেলের বউ তৃতীয় হলো আপনার সৎ মা চতুর্থকে আপনার বউয়ের মেয়ে আপনার মেয়ে না বউয়ের মেয়ে বউ যেখানে আরেখানে যে বিয়ে হয়ে থাকে বউর মেয়ে এই চারজন মহিলা আপনার জন্য চিরস্থায়ী হারাম এটা একটা সুন্দর কথা আছে মানে এই চারজন মহিলা আপনার জন্য হারাম যেমন ধরেন আপনার শাশুড়ি আপনার জন্য হারাম হয়েছে কেন বউয়ের কারণে ঠিক আছে না বউয়ের কারণে আপনার শাশুড়ি আপনার জন্য হারাম কিন্তু বউকে আপনি তালাক দিয়ে দিয়েছেন অথবা আপনার বউ মারা গিয়েছে যখন বউকে আপনি তালাক দিয়ে দিয়েছেন বউ আপনি সে দেখা দিতে পারবে না শাশুড়ি পারবে দেখছেন মানে শাশুড়ির জন্য আপনার কোনোদিন চিরস্থায়ী মানে যদি আপনি বউকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন আপনি একই সাথে বউ দেখা দেওয়া কি হারাম কিন্তু শাশুড়ি আপনার সাথে আগের মতো থাকবে কোনো পার্থক্য হবে না হ্যাঁ মানে আপনার সাথে চিরস্থায়ী দেখা দিতে পারবে শ্বশুর আপনার ছেলের বউ ছেলে তালাক দিয়ে দিয়েছে ছেলের কারণে আপনার শ্বশুর হয়েছে কিন্তু ছেলে যদি বউকে তালাক দিয়ে দেয় ছেলে দেখা দিতে পারবে না কিন্তু আপনি দেখা দিতে পারবেন আবার আপনার বাপ বিয়ে করেছে বাপ ছাড়িয়ে দিয়েছে আপনি সৎমাকে আপনার মা থাকবে সাত মাস আর আপনি দেখা দিতে পারবেন আবার আপনার বউর মেয়ে যে নাকি আপনার বউর মেয়েকে বউকে আপনি ছাড়িয়ে দিয়েছেন কিন্তু বউর মেয়ে আপনার দেখা দিতে পারবেন এই চারজন মানে যাদের কারণে আপনি ওদের জন্য হালাল হয়েছেন আপনার মহারাম হয়েছে ওইসব মহিলারা ওদের সাথে সম্পর্ক না থাকে কিন্তু ওদের সম্পর্কটা নষ্ট হবে না এটাকে বলে তাহারি মোয়াব চিরস্থায়ী কিন্তু আরেকটা তাহারিম আছে ওটাকে বলে তাহারি মোয়াকাত মানে সাময়িক সাময়িক যারা ওদের সাথে আপনি দেখা দেওয়াটা হারাম দেখা দিতে পারবেন না যদি আপনি বিয়ে করা হারাম মানে আপনি এখন যেমন ধরেন শাশুড়ি ছেলের বউ সৎ মা এবং স্ত্রীর মেয়ে এই চারজনের সাথে আপনার দেখা দেওয়া জায়জ আছে এবং চিরস্থায়ী ওদের সাথে বিয়ে করা কি হারাম 
কিন্তু আরেক প্রকার কিছু মহিলা আছে তাদের সাথে বিয়ে করা হারাম আবার দেখা দেওয়া যায় নাই বিয়ে করা হারাম কিন্তু কারণ ওদের ওদেরটা হলো আপনার সাময়িক হারাম বিয়ে করা কিন্তু ওই যদি যেই কারণে বিয়ে হারাম হয়েছে ওটা চলে গেলে আপনি বিয়ে করতে পারবেন যেমন ধরেন দুই বোন একসাথে বিয়ে করা যাবে না মানে দুলাবাই আর শালি মানে দুলাবাই কোনো শালিকে বিয়ে করতে পারবে না কিন্তু দেখা দিতে পারবে দেখা দিতে পারবে না কিন্তু যতদিন পর্যন্ত তার স্ত্রী ওই দুলাবাইয়ের আন্ডায় থাক তার মানে বোন ওই দুলাবাই আন্ডায় থাকবে বিয়ে করা হারাম কিন্তু বোনকে যদি তালাক দিয়ে দেয় বোন মারা যায় তখন দুলাবাইকে বিয়ে করতে পারবে ঠিক আছে আবার যেমন ধরেন এক মেয়ে তার ফুফুর সাথে মেয়ে এবং খালার সাথে মানে কোনো একজন পুরুষ সে যদি কোনো একটা মহিলাকে বিয়ে করে তার বোনকে বিয়ে করা হারাম তার ফুফুকে বিয়ে করা হারাম তার খালাকে বিয়ে করা হারাম যতদিন পর্যন্ত ওই মহিলা তার আন্ডায় থাকে কিন্তু মহিলাকে তালাক দিলে তার ফুফুকে তার ফুফু অথবা খালা অথবা বোনকে বিয়ে করতে পারবে কথা বুঝতে পারছেন এগুলো কি বলে যেসব নাকি আপনার সাময়িক ভাবে হারাম হয়েছে ওগুলোকে আপনি সাময়িক ভাবে হারাম হয়েছে ওগুলোকে দেখা দেওয়া হারাম কিন্তু আপনি ওই যে কারণে আপনার বিয়েটা হারাম হয়েছে ওইটা যদি চলে যায় তাহলে আপনি বিয়ে করতে পারবেন যেভাবে নাকি আপনার দুলাবাইকে বিয়ে করা ফুফাকে বিয়ে করা খালোকে বিয়ে করা কথা বুঝতে পারছেন অথবা একজন পুরুষ তার চারটা বিয়ে হয়ে গিয়েছে চার বউ আছে তার জন্য পৃথিবীর সব মহিলা হারাম যতক্ষণ যদি একটাকে কি তালাক না দিবে একটাকে তালাক দিবে তখন অন্য মহিলা বিয়ে করতে পারবে অথবা একজন মারা যাবে অথবা একজন পুরুষ আমার আন্ডারে আমার ওয়াইফ আছে আপনি বিয়ে করতে পারবেন নাকি আপনি যেন এটা হারাম কি দেখা দিতে পারবেন মানে আমার ওয়াইফকে আপনি বিয়ে করা হারাম কিন্তু দেখা দিতে পারবে না যত বুঝতে আমি না মারা যায় অত আমি তালাক না দিই কথা বুঝতে পারছেন তো এগুলো এগুলোকে বলে তাহারিম মোয়াক্কাত মানে সাময়িক তাহারিম হারাম কিন্তু দেখাও দেওয়া যাবে না আর যেগুলো চিরস্থায়ী হারাম যেগুলো আমি বর্ণনা করি সেগুলোকে কি দেখা দেওয়া যাবে আবার এগুলো কোনো দিনও আপনার বিয়ে করা যাবে না তো এটা ছিল আমাদের মানে কিছু কিছু প্রথম বললাম যে আমরা যে হারাম হওয়ার কারণ তিনটি একটি হলো একটি কি জন্মগত কারণে দ্বিতীয় হলো দুধ পান কারণে তৃতীয় হলো বিয়ের কারণে আবার বলেছি আমি যে একটি হারাম হলো সাময়িক একটি হারাম হলো কি চিরস্থায়ী আর সাময়িক যেটা এটির সাথে দেখা দেওয়া জায়জ নাই কিন্তু যেটা চিরস্থায়ী এর সাথে দেখা দেওয়া যায় এবং আপনার মাহারাম হিসেবে থাকতে পারবে আপনার সাথে একা একা সফর করতে পারবে এটা আপনার ছিল সংক্ষেপে এটার হাদিসের ব্যাখ্যা দ্বিতীয়ত আরেকটা পয়েন্ট যে আর রদা এটা যে দুধ পান করাটা এটা খুব বেশি একটি গুরুত্বপূর্ণ একটি মাস আলা যে বর্তমানে পৃথিবীতে আমাদের বাংলাদেশেও হয়েছিল যাই না এখন বর্তমানে আছে কি না যে আপনাকে যে ওমেন মিল্ক ব্যাংক মহিলাদের যে আপনার মিল্ক ব্যাংক এখানে মহিলাদের কিছু মিল্ক ব্যাংক যে যেরকম নাকি ব্ল্যাক ব্যাংক পাওয়া যায় ব্ল্যাক ব্যাংক যে রক্তর ব্যাংক যে কোন একজন ব্যক্তি তার রক্ত প্রয়োজন অ্যাক্সিডেন্ট হলো হ্যাঁ তো অ্যাক্সিডেন্ট যখন হলো তখন তার রক্ত প্রয়োজন অন্য ভাইরা তাকে রক্ত দিল অথবা এখানে রক্ত রেডি আছে রক্ত রাখলে রক্ত নিবে তো এভাবে পৃথিবীতে ও ইউরোপে এভাবে মিল্ক ব্যাংক বানিয়েছে মিল ব্যাগ বানিয়েছে যেটা আপনার মানে মহিলাদের দুধ রাখা হবে মানে যেসব মহিলারা দেখা যাচ্ছে যে আপনার মানে বাচ্চা হওয়ার সাথে সাথে বাচ্চা মারা গিয়েছে তো এটা আল্লাহ সোফান ও তার সিস্টেম কি মানে বাচ্চা হওয়ার সাথে সাথে কি একটা মহিলার অটোমেটিক দুধ আসতে থাকে তো বাচ্চা মারা গিয়েছে দুধ দিয়ে কী করবে দুধটা নষ্ট হয়ে যায় অথবা কোনো কোনো মহিলার বাচ্চা দুধ খায় না অথবা তো কোনো মহিলা চাকরি করে চাকরির সময়ে তাকে বাচ্চাকে দুধ খাওয়ার সময় পায় না তো ওরা মনে করলো যে এই দুধটা যেহেতু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমরা দুধটাকে কাজে লাগাই কাজে লাগাই ওটা একটা ব্যাংক করলো যেইসব মহিলাদের দুধ হয় না মাথালান দুধ হচ্ছে না অথবা বাচ্চা হওয়ার সাথে মা মারা গিয়েছে বাচ্চা দুধ খাইতে হবে নিয়ত্রা মানে 
মানে সুন্দর নিয়ত যে মহিলাদেরকে একটা 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 সিস্টেমে বাচ্চারা মায়ের দুধ পান করলো ছোট বয়সে যেন মায়ের দুধের মতো তো কোনো কিছু হয় না সুন্দর একে একে ব্যাং করেছে কিন্তু আমাদের শরিয়া ইসলামি এটা এটা পুরো একটা হারাম কাজ এটা কাফেরদের জন্য চলে কারণ কাফেরদের তো কোনো ইসলাম নেই কোনো দিন নাই ওদের মাকে চিনে না খালাকে চিনে না মেয়েকে চিনে না একটা পুরো পশুর মতো ইন্দুমিল্লা কাল আনা আমি বালুম আদল মানে পশু পাখির মতো পশুদের মতো ওদের কোনো বংশের কোনো দাম নেই কোনো মা কোথায় কোনটা মা কোনটা মেয়ে কোনটা ওদের কোনো ইয়া নাই পুরো পশুর মতো ওরা কিন্তু আমাদের ইসলাম ধর্ম এটা নিয়ে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়েছে মানে কেউ যদি মনে করে আমি কেউ কেউ বলে বাংলাদেশে এটা মিল ব্যাংক হয়েছে খুব গর্ব করতেছে বাংলাদেশে হয়েছে কিন্তু এটা তো পুরা ইমান নষ্ট করা একটা মানে মানে একটা ষড়যন্ত্র যা বলা হয় অথবা একটা সংস্থা কারণ ইসলাম ধর্মে কোনো একটা মহিলা যদি কাউকে দুধ খাওয়ায় কি হয় তার সন্তান হয়ে গিয়েছে তো এখন আপনার ছেলেকে এখন অনেক মহিলা এমন আছে সে দেখতেছে তার কর্ম কাজ তার ছেলেকে দুধ খাওয়ানো তার সময় নেই ওখান থেকে দুধ আনে খাওয়াই দিল বাস অথবা কোনো মহিলা দেখতেছে তার দুধ আছে তার পয়সা দরকার দুধ বিক্রি করলো যেরকম নাকি ব্লাড বিক্রি করে ব্লাডের ব্যাপারে তো কোনো সমস্যা নেই আপনি অসুখ হয়েছে আপনার ব্লাড দেওয়া আরেক লোকে লোক থেকে ব্লাড নিয়ে আপনাকে ব্লাড দেওয়া হয়েছে এটা কোনো সমস্যা নেই ব্লাড আপনি ক্লার কার ব্লাড কার দিক কোনো প্রশ্ন করার প্রয়োজন নেই এখানে একমত দেখতে হবে যে ব্লাডটা কি ভালো নাকি কোনো রোগ আছে কি না রোগ নাই সমস্যা নাই কিন্তু দুধের ব্যাপারে এটা তো ইসলাম আমাদেরকে খুব কড়া ভাষায় বলেছে যে রাসুল সাল্লাহাম যে দুধ পান করালে এটা আপনার ছেলে হয়ে যাচ্ছে এবং ওই মহিলার মেয়ে আপনার কি হয়ে যাচ্ছে বোন ওই মহিলার বোন আপনার খালা হয়ে যাচ্ছে সব হারাম এখন একটা ছেলে সে যদি কোনো মহিলার দুধ পান করেই থাকে তাহলে কি ওই মহিলাকে চিনল না কত বছর দিন যার আছে মহিলা কার মহিলা কোন মহিলা কোন মহিলার দুধ কিচ্ছু জানলো না তো দুধ পান করলো বড় হলো যদি ওই মহিলার কোনো মেয়ে কোনো বোন বিয়ে করে পুরো হারাম রাসুলের যোগে মানে এক একটা পুরুষ একটা মহিলাকে বিয়ে করেছে তাদের সংসার যা শুনল যাচ্ছে কয়েকদিন পরে অনেক দিন পরে এক মহিলা আসছে আসি বলছে তোমাকে আর তোমাকে দুজনকে আমি দুধ খাওয়াইছি ছোটকাল ছোটকালে তখন ওই পুরুষ তো অবাক কী করবে এখন তার স্ত্রী রাসুল্লাহ কাছে গিয়ে বলছে রাসুল্লাহ আমাকে বলতেছে আমাকে আর আমার স্ত্রীকে ওই মহিলা দুধ খাওয়াইছে রাসুল্লাহ নারাজ হয়ে গেলেন বলছে কীভাবে তুমি ওর সাথে সংসার করবা যে যেহেতু ওই মহিলা বলতেছে তোমাদের দুজনকে দুধ খাওয়াইছে সাথে সাথে ওদের দুজনের বিয়ে পৃথক করে দিয়েছে বিয়ে বিয়ে ভেঙে গিয়েছে সুতরাং এটা খুব বেশি এটা হুঁশিয়ার থাকতে হবে রাসুল ওদের বিয়ে ভেঙে দিয়েছে বিয়ে হবে না তো সে জন্য বর্তমানে যদি কোনো একটা মুসলিম দেশে এটা হয়ে থাকে তাহলে এটা খুব বেশি এটা ওদের সাথে কোনো কোনো রকম সহযোগিতা করা কোনো রকম ওদের সাহায্য করা পুরো হারাম হবে কারণ এটা পুরো একটা মানুষের বংশ ইসলামের একটা পুরো হারাম কাজ কারণ কোন একটা ছেলে একটা বাচ্চা যদি কোনো একটা মহিলা থেকে কোনো দুধ পান করে থাকে তার সাথে সাথে কোন মহিলা থেকে দুধ পান করেছে এটা লেখা থাকতে হবে সব জানতে হবে মানে কেউ যদি একান্ত দেখে হ্যাঁ তার বাচ্চা মা দুধ নাই হ্যাঁ অন্য মহিলা থেকে দুধ খেতে হবে সমস্যা নাই অন্য মহিলা দুধ খাওয়াক কিন্তু জানতে হবে কোন মহিলা নির্ধারিত করে একজন মহিলা ঠিক করতে হবে যে এই মহিলা থেকে দুধ খাবে ছেলেটা শুধু ওর থেকে ওর থেকে ওর থেকে ওর থেকে এটা তো মানে কয়েকদিন পরে কেবল কীভাবে বুঝবেন কোন মহিলা খাওয়ালো দুধ ওই মহিলার আত্মীয়স্বজন কীভাবে হবে মানে নিজের নিজের বোনকে নিজের ফুফুকে নিজের খালাকে পুরো বিয়ে করা হবে সেজন্য খুব হুঁশিয়ার থাকতে হবে যে আমরা মানে এই সংস্থা থেকে যে নাকি হোমেন মিল ব্যাংক এই সংস্থা থেকে একদম কোনো রকম ওদের সাথে সহযোগ করা যাবে না আর মানে সরকারও দরকার এই সব সংস্থা কোনো ইসলামিক দেশে না থাকে বন্ধ করে দেওয়া আর দ্বিতীয়ত যে একান্ত যদি কারোর প্রয়োজন পড়ে তার বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে তাহলে কি একজন মহিলাকে ঠিক করে এবং ভালো মহিলা ন্যাক্কার মহিলা ওই মহিলাকে যে কোনো রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে দুধ খাওয়াইছে কে উনার দুধ মাকে হালিমা সাদিয়া এভাবে ভালো একজন মহিলা ন্যাক্কার মহিলা ঠিক করতে হবে যে আমার ছেলেকে আমার মেয়েকে দুধ খাওয়াবে কিন্তু আমভাবে এরকম মিল্ক ব্যাংক থেকে দুধ পান করাটা এটা পুরো একটা হারাম কাজ আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে সব রকম ফিতনা থেকে বাঁচার তফিক দান করেন
واخر دعوان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته